Hoje eu trago pra vocês mais um vídeo de top melhores addons pro Minecraft P. E se você curte esse tipo de vídeo, não esquece, deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho pra receber mais vídeos como esse. E é o seguinte, galera, nosso primeiro addon da lista de hoje é o addon do Ori Spawn. Se você já conhece, já viu alguma coisa sobre esse addon, digita um aqui nos comentários. Caso você nunca viu nada sobre esse addon, eu quero que você digita dois, porque é um addon inspirado no mod de PC, que inclusive o Edu Koff fazia a série há muitos anos atrás, cara, era bem da hora. E é um addon bem complexo porque ele adiciona muitas coisas. Inclusive aqui na minha frente tem uma estrutura onde spawna vários mobs aqui, que é meio que um besouro, cara, um besouro muito barulhento. E também tem uns baús aqui que a gente pode estar tá conseguindo itens, ó. Tem armaduras, tem minérios, tem várias coisas bem da hora. Só que eu vou sair daqui de perto porque esses besouros realmente são muito chatos. Mas enfim, galera, como eu estava falando, esse addon aqui adiciona muitas coisas como estrutura, mob, comida, ferramentas e muitas outras coisas. Inclusive, vou mostrar pra vocês aqui, ó, tem alguns mobs aqui, velho. Na verdade, muitos mobs, né? Tudo isso daqui que são mobs adicionados por esse addon, beleza? Inclusive, ele adiciona também uma dimensão. Esqueci de mencionar isso daí, mano. Muito top, que é uma dimensão das formigas, velho. Muita hora. Vou mostrar pra vocês mais pra frente. Bom, aqui a gente também tem alguns mobs. Eu peguei essa aqui, que é uma abelha, mano. Que é bem conhecida. Essa abelha aqui, velho. Muito top mesmo. Também tem esse dragãozinho aqui, que foi o que eu domestiquei, tá? Bem top. A gente consegue dar carne pra ele aqui, ó. A gente consegue domesticar ele. Domestiquei já. Pronto. Top demais. Bom, além disso também, a gente tem alguns dragões, né? Tem vários outros mobs também, que bem fortes. Tem alguns boys. E também, opa, encontrei aqui uma coisa que eu queria mostrar pra vocês, mano Olha só essa vaquinha aqui, mano Essa vaquinha, se a gente matar ela, ela dropa maçã dourada, dropa carne, dropa os caramba todo aqui, velho Muito top, olha só Muito bom, velho, isso daqui Olha só o tanto de maçã que eu consegui com essa espada, velho Que ela tem, eu acho que loot em 3, olha só isso, velho, isso é louco Muito roubado mesmo Esse aqui é um lado que vocês vão estar tá encontrando várias vacas desse tipo, tá? Que dropa maçã, tem outras que dropa maçã encantada Tem várias outras vacas aí bem OP também Bom, um dos dragões que a gente tem aqui também, galera É o, a, o dragão aqui, ó, esse dragãozão aqui Mano, que meio de gelo, velho Tem ele preto, tá ligado? Tem ele preto Deixa eu tentar spawnar aqui Olha só, aqui ó Spawnou ele preto, mano Tem algumas Eles vão começar a brigar aqui, velho Nossa senhora, velho Ai, ficou preto agora, velho Tava de gelo, mas beleza Enfim, aí também tem esse outro aqui Que é um dragão branco, galera Que é muito forte também E esse daqui é o dragão mais forte do jogo, né Que a gente consegue essa espada aqui, mano Essa espada aqui dá 750 de dano Eu dei um hit nele ali, velho Mas parece que nem mexeu a vida dele, tá ligado Agora eu não consigo bater nele, mano Porque ele tá invencível, mano Esse aqui é muito roubado, velho Mas enfim, deixa eu sair daqui Que tá muito barulho Outra coisa desse Adam bem top também é que a gente tem uma dimensão. E pra gente ir pra essa dimensão, a gente precisa encontrar uma formiga. Tem vários tipos de formiga que vocês podem estar encontrando aqui pelo jogo. Porém, a gente precisa encontrar essa formiga aqui em específico. E a gente vem aqui, pessoal, perto dela. E a gente vai clicar nela, tá? Não é dar um hit, mano. A gente vai clicar nela como se fosse trocar com o Village, né? A gente segura na tela. E a gente consegue ir pra dimensão, que é basicamente o The End modificado. Que tem alguns dragões brigando aqui porque eu tinha spawnado anteriormente. Beleza, dei um barra kill em todos eles aqui, mano. Eu spawnei a formiga também, né? Que essa formiga aqui a gente serve pra gente voltar pro nosso spawn, tá? Ela vai sempre ficar aqui, então vocês podem estar tá voltando. E aqui tem algumas estruturas que vocês podem estar tá encontrando alguns mobs, né? Ó o dragão. Ah, mano, o dragão. Ah, tá, morreu agora. Beleza. Show. Mano, tem bastante coisa aqui que vocês podem estar tá encontrando, tá? Aqui nessa dimensão vocês podem estar tá enfrentando algumas coisas aí. Uns boys. E é bem top mesmo. Mas eu vou deixar esse addon por aqui. Porque esse vídeo aqui é um top melhores addons. E não um review sobre o War Spawn. Porque esse addon aqui realmente, ele é muito extenso. Então se você quiser um vídeo completo Digita 3 aqui nos comentários véio. Vamos fazer uma lista de números aí do canal Bom galera, o próximo addon aqui da nossa lista É basicamente o addon chamado Collectible Hats Alguma coisa desse tipo Me desculpe um erro, mas eu não sei nada de inglês Então é isso que a gente tem pra hoje Mas basicamente é coleção de chapéus E a gente consegue vários chapéus com esse addon, beleza? Aqui no modo sobrevivência do Minecraft Mano, muito top mesmo Inclusive tem até uma mesa aqui que a gente consegue estar tá fazendo Uma coisinha bem da hora que eu já vou mostrar pra vocês daqui a pouquinho, beleza? Bom, basicamente galera, aqui nesse addon vai ter vários mobs que vão estar spawnando com chapéus aqui no Minecraft, beleza? Vou mostrar pra vocês aqui spawnar vários mobs, e alguns aqui spawnam com chapéus bem legais. Geralmente, nesse bioma aqui, vai estar spawnando com essa florzinha. Se eu for aqui pro deserto, já vai ter é, outros mobs que vão estar spawnando com outros chapéus bem mais da hora, né? Por exemplo, aqui ó, tem um com um machado na cabeça, deixa eu spawnar mais aqui, tem um jogador de Free Fire. Mano, é bem top, cada bioma aí tem os seus bonézinhos, né? Seus chapéus diferentes. Aqui tem um cara que 
que tá pronto pro arraial já. E é bem top mesmo esse addon. Não muda nada o seu jogo, mas é bem da hora porque de vez em quando aparece alguns mobs aí com chapéus bem diferenciados. E bom, pra mostrar pra vocês alguns chapéus que esse addon adiciona, todos eles estão aqui, beleza? Olha só. Inclusive, tem alguns que eles têm meio que um capacetezinho ali de diamante, esse daqui de ferro, esse daqui de nederita. E mano, basicamente isso é como se o chapéu funcionasse como se fosse um capacete de proteção aí de nederita, um capacete de diamante, um capacete de nederita, um capacete de ferro, beleza? E a gente consegue fazer esses upgrades exatamente nessa crafting table aqui, beleza? Tem todos os craft dentro dela. Vou mostrar pra vocês já já no modo sobrevivência. E pra gente craftar essa crafting table, a gente vem aqui e faz o seguinte, ó. A gente pega a linha, coloca aqui nos cantos, né? Coloca a madeira no meio, coloca a crafting table embaixo e coloca o chapéu de couro, né? O capacete de couro, na verdade, na parte de cima. A gente consegue fazer essa crafting table aqui, onde a gente consegue fazer o upgrade no nosso chapéu. Coloquei aqui no modo sobrevivência pra mostrar pra vocês mais ou menos como é que funciona, beleza? Olha só, a gente vem aqui na crafting table e aqui a gente consegue fazer os upgrades, porém a gente precisa de alguns itens, né? Que a gente precisa conseguir aí no modo sobrevivência pra conseguir fazer esse upgrade no chapéu, beleza? Bem top mesmo, galera. E basicamente você pode estar tá utilizando o chapéu como se fosse um capacete de diamante, um capacete de nederita. Realmente bem legal. Bom, galerinha, é o seguinte. O próximo addon aqui da nossa lista é o addon de equipamentos de ametista. Basicamente esse addon vai estar tá adicionando aqui alguns equipamentos, ferramentas, armaduras. E, mano, bem top mesmo porque é dar um ponto 17, né? Infelizmente os ametistas aí não tem muita função por enquanto, então esse addon adicionou essa função pra eles. Bom, a gente pode vir aqui na crafting table e a gente pode craftar armaduras de ametista e várias outras coisas também, beleza? Olha só, tem um peitoral aqui, a calça, calça não, a bota, tem a calça. Também tem aqui alguma lança, né? Que é uma coisa bem diferente que esse addon adiciona. É essa lança aqui, mano, olha só. Que, inclusive, rapaziada, essa lança aqui, ela é muito forte, olha só. Vou vir aqui nessa lhama e, mano, a gente consegue dar um hit kill nela, Tá, não era pra acontecer isso, mas beleza. Olha só, mano. A gente consegue vir aqui. Caraca, velho. Não foi hit kill. Como assim, velho? Ah, agora foi. Inclusive, tem até uma animaçãozinha que eu mostrei pra vocês aí, mano. Mas esses outros mobs aqui é basicamente hit kill, mano. Uma animação um pouquinho zoada, mas, cara, é bem top. E, bom, basicamente é isso, galera. Esse addon aqui é bem simples. Vai estar tá adicionando aí todos os itens de ametista, beleza? Aqui, ó. Machado, espada, picareta e também a pá. Inchada E é isso, mano Bom, galera Então esse aqui é um addon bem simples mesmo Basicamente ele vai estar adicionando essa lança As armaduras de ametista A espada, a picareta, machado Realmente todas as ferramentas aqui no nosso Minecraft Beleza? Um addon bem simples aí Mas se você quiser, né? Vale muito a pena você colocar no seu Minecraft Bom, galera O próximo addon aqui da nossa lista É o addon do End Update Basicamente esse addon vai estar adicionando Um novo bioma aqui no The End, beleza? Mais especificamente nas End City, tá? Vocês vão nascer lá no onde nasce o dragão, né? Onde tem o dragão. Não vai estar tá nada modificado, vai estar tá normal, beleza? Inclusive, várias end vocês vão estar tá encontrando, vão estar normal, não vai estar meio que contaminado com isso daqui, né? Com esse bioma. Então, basicamente, não se preocupe. É realmente um pouco difícil estar tá encontrando um bioma como esse daqui que eu acabei encontrando, beleza? Mas, mano, é muito top, olha só, cheguei aqui dentro do bioma, velho. E é, mano, sensacional, tá ligado? Véi, se desse pra marcar spawn no The End, mano, eu com certeza moraria aqui no The End, velho, porque isso aqui é muito bonito, olha só isso, velho. Muitas árvores aqui, mano, modificadas Cara, essas árvores estão muito top, velho. E olha só esses troncos de madeira aqui, velho. Parece, sei lá, velho. Eu acho que já vi isso aqui em outro lado, mas enfim. Não vamos entrar no assunto aqui, né? É muito bom mesmo esse addon aqui. Realmente vale muito a pena você colocar aí no seu Minecraft pra você ter, né? Alguma coisa diferente no The End, né? Se você quiser estar tá explorando aí, mano. Vale muito a pena. Inclusive, ele adiciona também aqui três outros mobs, né? Beleza, galera. Acabei de ativar a dificuldade aqui. E olha só, já spawnou um mob aqui, né? Que é um mob, sei lá, mano. Parece um Enderman meio que bugadaço, velho. Não sei que diabo é isso daqui, não. Mas beleza. Enfim, tem outros mobs aqui também, ó. Tem esse daqui. Tá, tem isso daqui, que vocês podem estar encontrando aqui também. Tem esse outro aqui, que é o que a gente acabou de ver. Nossa, velho. Nem ferrando que esse mob é tão chato assim, velho. Meu Deus, o bagulho ficou tudo escuro, velho. Você é louco, se você tá de perto dele. Nem olhei pra ele, ainda tá tudo criativo, tá? Pra vocês terem ideia. Tudo criativo, fica aquele jeito. Então, modo sobrevivência, ele deve ser muito chato. Mas, ó, enfim. A gente também tem esse outro mob aqui, que, mano, sei lá, velho. Eu não, não faço ideia o que, que é isso. Não sei onde a gente encontra, mas o bagulho é bizarro. Bom, galera, esse aqui é um addon realmente bem pesado, inclusive tá lá lagando aqui no meu PC, velho. Talvez não rode no celular de vocês, mas vale a pena vocês testarem. Inclusive, eu acabei de encontrar uma varinha aqui, mano. E é o seguinte, descobri que essa varinha aqui, ela é muito roubada, olha só. Eu clico aqui, ela dá efeito em todos os bichos que tiver aqui perto. Inclusive, eu não sei por que, que tem tanto Enderman aqui, né? Poxa, tinha três Enderman, mano, no mesmo bloco, beleza, né? Se eu clicar aqui de novo, ó, eles vão começar a tomar dano, mano. Não sei que efeito é esse daqui, deixa eu tentar ver. Eu consigo ver? Ah, eu preciso... não dá, velho. Mas, enfim, basicamente é uma varinha aí também bem OP, velho. E muito da hora. Bom, galera, um lado que eu achei muito 
interessante trazer aqui nessa lista é o addon das IOTs aqui pro Minecraft PE. Basicamente a gente pode vir aqui na Craft Table e craftar ferramentas multifuncionais, vamos dizer assim. Por exemplo, aqui eu vou craftar uma de netherita, uma de ferro e também uma de diamante. Lembrando que a gente pode craftar todas, tá? Até mesmo de madeira. Todas elas aqui com craft, beleza? E bom, depois que você craftar, galera, basicamente essas ferramentas vão servir para tudo. Pegar terra, por exemplo. Pode pegar madeira. Olha só, vou pegar madeira aqui também, mano. E também pedra. Deixa eu cavar para baixo aqui pra gente conseguir cavar umas pedrinhas, olha só. Então, basicamente, as ferramentas servem para tudo, velho. Muito top mesmo isso daqui e vale muito a pena vocês colocar aí no Minecraft de vocês. É uma ferramenta que vocês vão utilizar para tudo, beleza? Aí, ah, também vocês podem estar tá utilizando aqui como espada. Deixa eu tentar matar esse bichinho aqui para mostrar. Vem cá! Aí, ó. A gente utiliza como espada também. Oxi, velho. Olha como é que o bichão ficou aqui. Oxi, velho, que, que viagem, velho Mas beleza, rapaziada Olha só, rapaziada, dá também pra catar folha aqui muito rápido, mano Você é louco, muito roubado isso daqui Mas enfim, galera, vou deixando esse vídeo por aqui Espero que vocês tenham gostado Se você gostou, não esquece, deixa seu like, se inscreve no canal E ativa o sininho pra receber mais vídeos como esse aqui no canal, beleza? Bom, é isso, valeu, falou e até a próxima Fui! -se.